ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുല ടിപ്സ് നവൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ജെറൈനിത്തിൻ്റെ കെയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നടുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വളത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് അപ്പം ജെറേനിയം എന്നല്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാണ് പലാഗോണിയം എന്നാണ് ഈ ചെടിയുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നെയിമ് ജെറേനിയം എന്ന് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പേരിലാണ് ഇപ്പം ചെടി അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഒടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തണ്ടുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത് ഇതിനകത്ത് നിറയെ ഇലകളുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ കൂമ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുട്ടിട്ട് മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് നീണ്ടു വരും ആ നീണ്ടു വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് പൂക്കളുണ്ടാകുന്നത് ഈ പൂവ് വിരിയുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് നീണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ഒരു കുലയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ടാകും അതിൻ്റെ മുട്ടുകൾ മുഴുവനായിട്ടും ഒന്നിച്ച് വിരിയില്ല ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് കുറച്ച് മുട്ടുകൾ വിധം വിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പൂമുട്ടുകൾ മുഴുവനായിട്ടും വിരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഒരു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ സിംഗിൾ പെറ്റൽസിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതും കട്ടയായിട്ടുള്ള പൂക്കളോട് കൂടിയതും ഉള്ള പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പലാഗോണിയത്തിൻ്റെ ഒരുവിധം പ്രത്യേകതകളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെടി നഴ്സറികളിൽ നിന്നും വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം നമ്മൾ എല്ലാ പ്ലാന്റും വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പലാഗോണിയത്തിൻ്റെ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പം ഇളം തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതും ധാരാളം ലീഫ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് വേണം വാങ്ങാൻ മൂത്ത തണ്ടുള്ളത് അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് വളരെ കുറവുള്ള പ്ലാന്റ് അതൊന്നും വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ മുറിച്ച് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പലാഗോണിയം ഇനി പലാഗോണിയം ചെടി നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചട്ടികളിലും കവറിലുമാണ് നടന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ പോട്ടിനെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി മാത്രം വലിപ്പമുള്ള പോട്ടിൽ നടാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള പോട്ടിൽ നടണ്ട പിന്നെ അത്യാവശ്യം മാത്രം വെള്ളം വേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ് പലാഗോണിയം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേരിൻ്റെ ഭാഗം മുഴുതൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് ചെടിയിനെ ടോട്ടലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ചെടിക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വേര് ചെയ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി വെള്ളം കിട്ടി നിൽക്കാതെ നോക്കുക പിന്നെ ചട്ടിയിലെ മണ്ണിന് നനവുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക പരമാവധി രാവിലെ നനയ്ക്കുക അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ മണ്ണൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള ടൈം കിട്ടും വീണ്ടും വൈകുന്നേരം നനച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മാത്രം നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് പലാഗോണിയം നടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള മണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെടി നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണ് ചരലുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ ആ മണ്ണിൽ നമുക്ക് ഈ ചെടി നടാം ഇനി ചരലില്ലാത്ത മണ്ണാണെങ്കിൽ മണ്ണ് കുറവും മണൽ കൂടുതലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ മിക്സിൽ നമ്മൾ ഈ ചെടി നടുക ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മണലില്ലെങ്കിൽ മണൽ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അത്രയും കോക്കോ പിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നടുക ഇനി വെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് കുറച്ച് സമയം മാത്രം അതായത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ മാത്രം അതായത് രാവിലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഏകദേശം ഒരു ഉച്ച വരെയുള്ള സമയത്ത് വെയിൽ മാത്രം കൊണ്ടാൽ മതി ബാക്കി സമയത്ത് നല്ല വെളിച്ചമുള്ള അത്യാവശ്യത്തിന് തണൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെടീനെ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പലാഗോണിയം ചെടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന വളങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറഞ്ഞ അളവിൽ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പിടി ചാണകപ്പൊടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കമ്പോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ
ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കലക്കിയിട്ട് ഇതിന് അനുപാതമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അതായത് അഞ്ചിരട്ടി വെള്ളം ചിലതിന് മൂന്നിരട്ടി വെള്ളമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി പലാഗോണിയം ചെടി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് വർഷം പോവാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല അതായത് നാടൻ ചെടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വർഷം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൂണിങ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് പലാഗോണി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂണിങ് ചെയ്ത് കുറ്റിച്ച് നിന്നിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പലാഗോണിയത്തിന് ഏറ്റവും ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് നീണ്ടു പോയിട്ടുള്ള കമ്പുകൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലവറിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പൂവിൻ്റെ തണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു പോകും അതിന് ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി നടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി പലാഗോണിയം ചെടിക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് രോഗങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വേരുചിയൽ വേരുചിയൽ വരുന്നതും അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേരുചിയൽ എന്നൊരു അസുഖത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ചെടീനെ മാറ്റി നിർത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇലകൾക്ക് വരുന്ന കേടുകൾ ഇലകൾക്ക് വരുന്ന കേടുകൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോപ്പ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇലകൾക്ക് കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലകൾ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി ഇനി വരാറുള്ള മറ്റൊരു രോഗമാണ് പുഴുക്കേട് പുഴുക്കേട് ലീഫിലും വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളിലും വരാറുണ്ട് ഇലകളിലാണ് പുഴുക്കേട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇലയുടെ അടിഭാഗത്ത് പുഴുക്കളെ നമുക്ക് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോപ്പ് ലൈനിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി അത് മൊത്തത്തിൽ നശിച്ചു പൊക്കോളും പിന്നെ ഈ പുഴുക്കേട് വരാറുള്ളത് പൂക്കളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ആ മൊട്ടിൽ തന്നെ അടിഭാഗത്തൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി പുഴുക്കൾ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇന്നറായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴിക്കും ഔട്ടറായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില സമയത്ത് വിരിയാറില്ല വിരിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഒരൊറ്റ ഒരു പെറ്റൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഈ പുഴുക്കളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൊട്ടുകളിൽ ഹോളൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോപ്പ് ലൈനിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു ചെടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റ് പൂക്കളിലേക്കോ മൊട്ടുകളിലേക്കോ ഒന്നും ഈ പുഴുക്കൾ പോയി അതൊന്നും നശി അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെറിയനീയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ കെയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കമൻസോ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടാം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലു